Доброе утро, Ульяновск и вся Ульяновская область. В эфире на 9 и 21 кнопке «Утро с репортером». В студии для вас работает Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. А студию украшает чудесная композиция от партнера программы сети цветочных салонов «Нимфа-73». На календаре 21 октября предлагаю заглянуть в календарь истории и рассказать нашим телезрителям, чем знаменателен сегодняшний день. Поддерживаю. В 1520 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым. Также в этот день, но уже в 1824-м, англичанин Джозеф Аспадин запатентовал портлендский цемент. 21 октября 1832 года российский ученый Павел Шиллинг в своей петербургской квартире продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф. А в 1858 году, в этот же день, в Париже впервые исполнен канкан. Год 1923. Совершил свой первый полет самолет АНТ-1 конструкции Туполева. В 1940 году в московской квартире Николая Островского открылся музей писателя. В 1966-м состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Як-40. 21 октября 1997 года учреждена литературная премия Александра Солженицына. Ну что же, о значимости этого дня в истории узнали. Пора начинать эфир. Поехали. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. 85 дворов и 16 общественных пространств комплексно благоустроят в 2023 году. И подводит итоги 2022 года. В Ульяновской области завершается благоустройство дворовых и общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». На данный момент работы завершены на 85 дворовых территориях из 90 и на 15 общественных пространствах из 18. Преобразования продолжаются на четырех дворах в Димитровграде и в одном в Ульяновске, а также на Алии журналистов в городе Атомщиков. Улица Тухачевского в Инзе выполняется вторая очередь работ в парке Победы в Ульяновске. В следующем году работы по благоустройству продолжат. Подготовка уже началась, и муниципальное образование проводят аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ. Также в 2023 году воплотят в жизнь проекты благоустройства Барыша, Корсуна и Сурского, которые стали победителями шестого всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Эти населенные пункты получили федеральные гранты по 70 миллионов каждый на реализацию концепции по преображению общественных пространств. В Сурском реализуют проект благоустройства исторической части Промзенское кольцо. Концепция предполагает обновление центра поселка по маршруту от автовокзала до Никольской горы. В Барыше притворят в жизнь концепцию нового общественного пространства под названием «Прут Макай. Сердце Барыша», которое предполагает благоустройство прибрежной территории в микрорайоне Гуривка. Ну а в Карсуне продолжается благоустройство исторического центра «Карсун. Перекресток веков». На центральной площади имени Ленина и прилегающей к ней аллеи предполагается организовать молодежное пространство с тренажерами, теннисным столом, читальным залом под открытым небом и уличным кинотеатром. О главном расскажем далее. Сыльне с градообразующим предприятием повезло. Вместо едкой гари от производства в воздухе здесь разлит сладковатый запах сахарной свеклы от местного сахарного же завода. Однако жизнь сыльнинцев подслащивает не только он. Недавно в поселке со скромным населением в 3,5 тысячи человек появился и новый спортивный комплекс. Фок так нравится, вот новую площадку сделали. Очень даже детям нравится, дети? Да! да очень хорошо вот они играют, мы вот э, на футбол вышли. Со спортом в Цильне, однако, задалось не сразу. Местный физкультурный центр построили на излете Советского Союза в 90 году на средства сахарного завода. Но наступили тяжелые времена, и в 2007 году спорткомплекс закрыли. За здание, а также открытое футбольное поле со старыми турниками взялись лишь в 2014 году. К 22-му же, по нацпроекту «Демография», здесь появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Здесь проходят уроки общеобразовательной Цельнинской школы, то есть в среднем 4-5 уроков это только в школу, плюс у нас занимается спортивная школа 
районна спортивна школа Цивнінська. Там відділення легкої атлетики і футболу. Футбольне поле з іскусственним покриттям, бігові дорожки, баскетбольні і волейбольні площадки, а також сучасні силові тренажери. Все це стало доступно для жителів поселка. Від юних футболістів до працівників сахарного заводу і граждан старшого віку. Пожилі ходять, промінат роблять, тренуються кожен вечір, ребятишки кожен вечір. Це дуже добре. При місцевому фокі працює і Центр здоров'я Красного Гриста. Люди мудрого віку займаються тут лікарно-оздоровительною гімнастикою. Новый комплекс открытого типа сделает их вечерние променады еще комфортнее. Всякой физкультурными делами, то в спину загибаем, то еще чего-нибудь. Я была много раз, а потом перестала, думала, хватит. А сейчас опять начала. Мне нравится. Спорт среди цельнинцев в почете. Пусть и здоровье не всегда позволяет. Пусть все занимаются. Я на стадионы 20 лет ходила. Сейчас инсультом заболела, не могу ходить. Я все время ходила. Зима, лето на стадионе. В Цельнинском ФОКе работают секции греко-римской борьбы, кудо и плавания. Местные дети, а также гости из Ишеевки, Лаишевки и Тимирязевки занимаются настольным теннисом, художественной гимнастикой и даже черлидингом. И нам бы очень хотелось, чтобы здесь были... Отделение областных спортивных школ, так как это дает большую перспективу для развития детей, то есть там участие в соревнованиях, экипировка. Беговые дорожки уже ждут своих чемпионов. В скором времени закончат и монтаж освещения, чтобы и в сумерки, и в темное время суток жители Цильны не были оторваны от спорта. Вячеслав Новожилов, Юрий Давыдов, репортер 73. Каждый второй россиянин поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий, выяснили аналитики. Например, власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили, что праздничные новогодние мероприятия отменят. С 10 по 12 октября аналитики выясняли, поддерживают ли подобную инициативу россияне и откажутся ли компании от новогодних корпоративов в этом году. В опросе приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане. Четыре из десяти работодателей пока планируют новогодние корпоративы. 12% будут отмечать Новый год в офисе. Еще 22% готовят вечеринку в ресторане. 5% планируют поездку за город. А вот 2% выберут другие варианты празднования. В то же время тренд на отказ от публичных мероприятий на этот Новый год поддержал каждый второй россиянин. Причем за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин. 58% и 47% соответственно. А респонденты старше 45 лет чаще граждан до 34%. Таблоха, Лиджит, Ориенталь – это лишь малая часть восточных танцев, которые демонстрировали на сцене Центра культуры и досуга «Восход» участницы 10-го межрегионального чемпионата по восточным танцам. На протяжении двух дней танцовщицы разных возрастов демонстрировали свое мастерство, причем в разных номинациях и направлениях. Самые рейтинговые – это классика и фольклор. Все остальное идет как бы сопутствующее. Тоже интересные и красивые танцы, но за классику и фольклор идут рейтинговые баллы, по которым по итогам которых участница может переходить в ту или иную категорию. Ну, естественно, с повышением своей танцевальной квалификации. Поэтому стараются фольклор и классику чаще показывать, потому что это дает им возможность и э, мотивацию для роста. Вот. Ну и различные шоу «Танцы народов мира». В основном это э, э, Малая Азия, Средняя Азия. Поэтому программа интересная. Участница оценивала компетентное жизнь. В первую очередь эксперты обращали внимание на пластичность, женственность, артистизм участниц.
Каждое выступление буквально погружало в восточную сказку своей атмосферностью и подачей, и, конечно же, нарядами участниц. Среди конкурсанток были как дебютантки Димтравградской сцены, так и те, кому этот конкурс уже хорошо знаком. Я уже на протяжении трех лет на постоянно ездию по конкурсам, но ну, с небольшими перерывами, так, в общем, уже пять лет. Вот. Общее значение, знаете, очень понравилось. Здесь такое приветствие, доброжелательная такая теплая атмосфера, так все организовано, мне очень понравилось. В Димитрограде я впервые танцую ориенталь классический, танцую эстраду, дуэты. Мы привезли из нашей школы много номинаций. Конкуренция сильная, я второй раз выступаю в продолжающих, поэтому для меня все участники достаточно сильны. По итогам всех конкурсных дней никто не остался без заслуженных наград. Большая часть участниц стали победителями и призерами сразу в нескольких номинациях. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Александра Кондратьева, Димград, 24. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Час с наставником. Традиционная акция, которая проходит в Ульяновской области уже четвертый год. Вторым уроком по расписанию ее участники представляют свои лучшие профессиональные наработки. Это стало возможным во многом благодаря закону о статусе педагога. Первые, кто давали уроки, это были заслуженные учителя Российской Федерации. А вот сегодня, именно в 2022 году, в этой акции принимают участие уже и педагоги, и наставники, и победители конкурсного отбора по закону, и педагогические работники, которые в образовательных организациях осуществляют функции наставников. Педагоги-наставники точно знают, как сделать урок необычным, а усвоение материала увлекательным. Знакомство с романом Обломов, нешкольный урок в музее, совместная работа учителя Мариинской гимназии и ее учеников. Обратите внимание на те предметы, которые расположены в этом зале. Когда мы с вами начнем в школе, работать с романом, я обязательно вас спрошу, а почему там было то-то или то-то? Дом, где прошло детство Ивана Александровича Гончарова, поистине можно назвать родным и для его персонажей. Подлинные экспонаты, атмосфера эпохи помогают полному погружению в предмет разговора педагога и учеников. А у школьников есть уникальная возможность не просто пройтись по залам дома-музея, но и почувствовать себя героями романа. А, Волков, здравствуйте. Здравствуйте, Обломов. Подходите, не подходите, вы с холодом. О, половин, сибарит. Данные уроки позволяют ученикам раскрыть тему. Да? То есть, особенно в нашем городе, где богато музеями, заповедниками, выставками, это урок обязательно. То есть не просто в классном мероприятии, а именно вот нестандартный урок. И как молодой специалист, работающий в сфере образования, Данную идею я применю. Школа готовит детей к большой жизни и учителю по силам открыть двери классных кабинетов в бескрайний мир. Такой формат можно применять где угодно. Если ты физик, иди, пожалуйста, в атомный центр и включайся вместе с учителя, с, с теми, кто там работает, включайся с ними в проведении такой экскурсии. И это просто один пример. Таких примеров можно приводить бесконечное количество, да, то есть ты хочешь творить, ты хочешь вместе с другими людьми, которые горят своим делом, создавать что-то новое, что-то интересное для детей, увлекать их. Пожалуйста. Для учеников Ирины Александровны подобные уроки не новинка. Опытный педагог-наставник, к примеру, несколько лет назад положила начало традиции новогоднего литературного бала. Родина Ильи Николаевича Ульянова богата на его талантливых последователей. Студенты вуза имени просветителя – адресаты сегодняшнего действа. А обменяться идеями при Приезжают педагоги из разных уголков страны. У нас тоже проходят подобные мероприятия. Здесь впереди планеты всей, что называется, наша научная библиотека имени Белинского, на базе которой мы тоже проводим такие интегрированные уроки. Ну и, конечно же, не только для школьников, но и для наших студентов, будущих преподавателей русского языка и литературы. Мне кажется, что именно за этим будущее. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.
Мы сегодня ходим по дворам в поисках котов или кошек, чтобы их заснять. Но вот в объектив попадаются почему-то только, только птицы. Пока там, видимо, стало прохладно, они все попрятались по квартирам. Но ничего, мы сейчас тоже отправимся в тепло для того, чтобы и согреться, и побывать в гостях у оригинального четвероногого питомца. Также ласково Челси впервые приветствовала свою маленькую хозяйку год назад. Буквально через час у шестилетней Рианы заслезились глаза, потекло из носа, возникли отеки. Врач догадку родителей подтвердил – это аллергия на собаку. И предложил два пути решения проблемы. Первый – отдать питомца в добрые руки. Второй – организовать домашний быт особым образом – через регулярную влажную уборку, обработку самого животного и минимизацию его контакта с ребенком. Где у где у меня тут еда, а? Где у меня тут? Не обнимайся, не обнимайся. Эпидермальная аллергия на собак и кошек, согласно медицинской статистике, встречается все чаще, наиболее актуально для городских жителей. Вопреки обывательскому мнению, аллергена не только шерсть, но также перхоть, слюна и моча животных. Во всем этом содержится микроскопических размеров белок, который мгновенно разлетается по помещению и оседает везде – на коврах, мебели, в стенах. Если в вашей квартире животных нет и не было, аллергия все равно может быть. Самый большой процент аллергических реакций, как выяснилось, бывает в больницах и в поликлиниках. Почему? Потому что большое количество людей, которые а, присаживаются на диванчики, на кресла, трутся своей одеждой о спинку кресла. Во всех их изгибах именно там начинает содержаться этот белок шерсти животных. Белок аллерген задерживается на одежде, волосах и обуви. Таким образом, для аллергиков потенциально опасны не только собаки и кошки, но и владельцы тоже. Иногда бывает в самолетах, в поездах, в трамваях, в автобусах бывают такие приступы э, удушья, приступы обострения аллергического ренита и конъюнктивита, хотя животного нет и объясняют, что и никогда и не возили. Диагностировать такую разновидность аллергии сложно. Требуется всестороннее обследование. Лечение возможно исключительно методом аллерген-специфической иммунотерапии, сокращенно осид. Но это дорого и долго, минимум 5 лет. Если же животное член семьи и расстаться нет душевных сил, остается только чаще и тщательнее убираться, а в комнату к аллергику прописать техно-жильца. И вот этот вот мой главный помощник, это чиститель воздуха. Мы его включали первые полгода, когда узнали, что аллергия у ребенка вообще... 24 часа в сутки не выключали. Медицинский контроль для больного с аллергией обязателен. При резком ухудшении самочувствия нужно вызвать скорую. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73. С 17 по 19 октября в Ульяновск из Казани прибыл передвижной пункт скорой помощи, где каждый желающий сдает тест с сохранением анонимности. Излечиться полностью от ВИЧ невозможно. И если не соблюдать специализированное лечение, жизнь человека сократится, и он станет разносчиком инфекции. Поэтому, как говорится, предупрежден вооружен. Наш регион относится к высокопораженным регионам. Мы находимся на 14 месте по количеству ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации. Молодое поколение, оно более информированное, более прогрессивное. Они владеют информацией полностью и чаще предохраняются, то есть исключается фактор риска заражения своей жизни. Что касается населения возраста старше 30 лет, у них почему-то бытует такое мнение, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого, но только не меня. Следуя подобной логике, люди среднего возраста не задумываются об этой болезни, потому автоматически попадают в группу риска. Проект «Тест для победы» Помощь рядом. Один из многих в стране. Он охватывает шесть регионов ПФО. Республику Татарстан, Башкортостан и Удмуртию, Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области. Победа над самим собой – это первый шаг к здоровой жизни. Это все анонимно, документы не требуются. Единственное, какие записи ведутся, это небольшой социологический опрос, чтобы нам понимать, кто все-таки к нам обратился, какого возраста, какого пола, работает ли человек, женат, не женат, потому что это очень важно. Кодировка делается анонимно и несколько основных вопросов по уровню знания о ВИЧ-инфекции. Если у респондента не хватает понимания и сведений, как обезопасить себя и какие меры нужно соблюдать, чтобы не заразиться, с ним проводят консультацию. Если у человека были незащищенные половые контакты и ВИЧ-статус партнер при этом он не знает. Если у человека были был опыт употребления инъекционных наркотиков. Если, допустим, человек сделал татуировки и не видел, что, допустим, инструмент был стерильным, то ему обязательно надо пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, потому что он попадает в категорию риска в плане заражения. Наша 
Наша съемочная группа решила присоединиться к проверке и своим примером доказать, что процедура не так страшна, как кажется на первый взгляд. Подтверждая ожидания, тест оказался отрицательным. Казанские специалисты уже отправились в следующий регион. Но в Ульяновске также работает передвижной пункт проверки на ВИЧ. Его маршруты фиксируются на сайте СПИД-центра. А еще тесты можно сдать в любой поликлинике города и в областном центре профилактики и борьбы со СПИД. Александр Злобин, Юрий Тимонин, репортер 73. Зима в Ульяновске – это не только коммунальные драмы из-за неубранного снега, но и многочисленные забавы холодного времени года. Среди них и катание на льду. Зимой во всех районах города зальют 90 площадок. Формируется и адресный перечень хоккейных кортов. Проведена ревизия освещения, уборочного инвентаря, шлангов и других инструментов активно ищут заливщиков. Адресный перечень наиболее востребованных спортобъектов определяется совместно с депутатами. Авиационная отрасль в Ульяновске – одна из важнейших. Отсюда и федеральные инвестиции. 15 миллиардов рублей на закупку нового оборудования получит предприятие «Аэрокомпозит». Дополнительные средства необходимы для расширения ценного производства, состапели которого сходят среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин определил цели инвестиций так – 36 лайнеров в год. В регионе выбрали лучшего участкового. Им стал уполномоченный отдела полиции рабочего поселка Новая Майна Илгиз Ахмедзанов. В онлайн-формате свои голоса за него отдали 1369 человек. Критерии отбора – количество раскрытых преступлений, достижений и рассмотренных обращений, а также характеристика от коллег и граждан. Далее победитель отправится на федеральный этап конкурса «Народный участковый». Оставайтесь с репортером 73 и следите с другими важными новостями из жизни региона. Дим Дрогград в очередной раз стал участником акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология». В этом году площадкой для посадки саженцев еле стал лесной массив недалеко от улицы Братская. Перед началом работ собравшихся поприветствовал заместитель председателя правительства Ульяновской области Роман Когтев. Замечательная акция. Очень надеюсь, что они ну, не, не только сегодня мы проводим, а по сезону, да, и будем наращивать, да, Гюгельна Александровна? Конечно, да. Вот, спасибо вам большое. Большой, замеч замечательный труд, большое дело. А активность ребят, вы наше будущее, поэтому продолжайте в том же духе. Мы очень вам благодарны. Стоит отметить, что Ульяновская область уже на протяжении нескольких лет входит в число лучших регионов ПФО как участник акции. Весной 2022 года в Ульяновской области на территории полутора тысяч гектаров были высажены будущие леса. Это составило 102% от общего плана. В рамках этой акции, в рамках России, в Российской Федерации стоит задача высадить 70 миллионов сеянцев саженцев. Соответственно, при Волжском округе этот объем он находится в районе 13 миллионов штук. На сегодняшний день с субъектами округа высажено около 10 миллионов сеянцев саженцев. В Демтрограде в рамках акции «Сохраним лес» было высажено 2000 саженцев сосны. Отметим, что специалистами особый упор делается на использование сеянцев закрытой корневой системы. И такими сеянцами, начиная с 2022 года, должно быть засажено не менее 20% всей площади. Завораживающий, не правда ли? Это орган Герман Ойли. Впервые ульяновцы услышали его трубный глаз в 1982 году. Летом же 22-го поволжский немец справил новоселье. Семитонный инструмент эвакуировали из Абдетшеллы филармонии в один из залов Ленинского мемориала. Очень трудно было совместить сам орган, потому что это очень большой тяжелый инструмент. Он требует определенных характеристик для зала. Перед проектантами стояла непростая задача. При переносе органа не повредить оригинальным советским интерьером. Полгода на проект, год на воплощение. В результате инструмент сел как плитой. При этом удалось сохранить и очарование самого зала. Из панорамных окон по-прежнему открывается фантастический вид на Волгу и внутренний дворик. Витражные конструкции были алюминиевые, также они воссозданы из алюминия с сохранением растекловки. 
а, все отдел, отделка сцены тоже из панелей с а, шпанированными, шпанированием духом. Впрочем, перемены все же случились, но к лучшему. Для уникального инструмента была создана специальная система акустики и кондиционирования. На обновленной сцене также могут выступать малый состав симфонического оркестра и вокалисты. Это будет один из лучших залов, и он будет э, звучание э, намного интереснее, чем даже в костелах, где находятся инструменты. Опыт создания уникального пространства переняли от авторов и молодые архитекторы, студенты профильных направлений. Рассказывали вот про реставрацию, я считаю, это пригодится, про потолок, также про отделку. Это, конечно, пригодится в будущих проектах. А на пользу это пошло. В планах открытие органного зала для широкой публики в начале 2023-го. Масштабные же реставрационные работы в самом мемориале закончат в 2024 году. За судьбу комплекса можно не переживать, если работы пройдут с той же заботой к оригиналу, что и в малом зале. Однако уже сейчас можно сказать, что с местом инструменту повезло. Его музыка среди величественных интерьеров прошлого столетия звучит как нельзя к месту. Отныне Бах, Тривердиев и Брамс будут частыми гостями модернистского комплекса. Вячеслав Новожитель Сергей Рибухин, репортер 73. Сто тридцать четыре работы от студентов, педагогов и уже состоявшихся художников со всей страны. От городов Поволжья до Сибири и Дальнего Востока. Всероссийская передвижная творческая школа «Киселевские зори» на протяжении 11 лет объединяет таланты под именем ученика Пластова Виктора Киселева. В этом году празднуется 115-летие со дня его рождения, а потому выставка особенно значима для ульяновских ценителей искусства. Поскольку жил и прописан был в Комаровке, хотя он и московский художник, и ему было все дорого именно там, что он пишет. Люди, край, вот, портрет у него замечательный, вот, тружеников этого села Комаровки. Вдохновившись творчеством ульяновского художника Виктора Киселева, творить начали и другие песцы. Красоты родного края, пастельные тона и яркие краски. Каждый посетитель выставки во дворце книги сможет найти работы, отзывающиеся именно ему. Это отобранные э, комиссии профессиональных художников, работы, участвовавшие в конкурсе. Потому что ежегодно после того, как завершится пленер, у нас проходит еще и конкурс. И вот это те самые отобранные работы лауреатов, которые здесь представлены. До 30 ноября можно восхищаться творчеством молодых талантов и, возможно, вдохновиться самому на создание произведений искусства. Ведь в следующем году школа Пленер Киселевский Зори проведет очередной отбор участников и выберет победителей. для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. Суперцены в светофоре. Свинина на кости 185,90 за килограмм. Офи черная карта 190 грамм 299,90. Масло сливочное 500 грамм 123,30. Во всех магазинах светофор Ульяновска и Ульяновской области. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. 
пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! Консультации по грудному вскармливанию в медицинском центре «Консилиум» – это грамотная помощь в становлении беспроблемного кормления грудью. Медицинская помощь при лактостазах и маститах под контролем УЗИ молочных желез. Медицинский центр «Консилиум». Телефон 748-748. Приятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. По данным Совета Кисмитию, 21 октября в Ульяновске ясно. Температура воздуха по области ночью плюс 2,6, днем от 4 до 8 тепла. В городе температура воздуха ночью 3,5 выше 0, днем плюс 5,7. Ветер северный 4,5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Количество животных на Земле сократилось на две трети за полвека, а точнее на 69% с 1970 года. К такому выводу пришли специалисты. Как отмечается, несмотря на активную работу природоохранных организаций, опасные тенденции в живой природе сохраняются. Самым проблемным регионом с точки зрения сохранения численности животных стала Латинская Америка, где среднее сокращение популяции составило 94%. Что касается глобальных трендов, то тут самыми уязвимыми стали пресноводные виды, представители которых стало на 83% меньше. Основными причинами такого процесса экологи называют вырубку лесов, изменение климата, нарушение в землепользовании и загрязнение окружающей среды, а также появление инвазивных видов. Авторы доклада считают, что в основе этих проблем находится растущий последние 50 лет спрос на энергоносители. Продовольствие и продовольственное сырье, связанные с резким экономическим ростом, стремительно увеличивающимся населением планеты, развитием международной торговли и использованием отдельных грязных технологий. Стоит отметить, что Россия считается одной из главных кладовых дикой природы. Сегодня неподверженными деятельности человека остается всего 25% суши, и больше всего диких неосвоенных территорий находятся именно в нашей стране. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Дмитрий Сельнов, и это «Книга Панорама». В нашей программе обзоры самых интересных книжных новинок, нестареющей классики, бестселлеров и много другой полезной для читателей информации. Ни для кого не секрет, что современные компьютерные технологии способны буквально творить чудеса. Но то, что попадает в руки 16-летнего московского школьника Олега Воропаева, невозможно представить даже в самых смелых фантазиях. Неизвестная компьютерная программа наделяет юношу даром, превращая его в современного Нострадамуса. Он получает возможность видеть будущее, предсказывать события, читать мысли других людей. Об этом роман современной российской писательницы Тамары Крюковой «Телепат». Крюкова Тамара Шамильевна, писательница, автор фантастических и приключенческих повестей, романов, рассказов и сказок. Родилась в 1953 году во Владикавказе. С отличием окончила факультет иностранных языков Северо-Осетинского государственного университета. Работала переводчиком и преподавателем английского языка в одном из столичных вузов. Первые произведения писательницы были опубликованы в журнале «Мурзилка», а с 1996 года начали выходить большие книги. Два произведения Тамары Крюковой были экранизированы. По ним сняты фильмы «Костяника. Время лета» и «Потапов к доске». Член Союза писателей России. Ученика одной из московских школ Олега Воропаева сложно назвать счастливчиком. Он влюблен в девушку, но она ему отказывает, а одноклассники вечно провоцируют его на неблаговидные поступки. 
Единственным утешением для парня становятся компьютерные игры, где он может почувствовать себя супергероем. Но вскоре его реальная жизнь становится куда интереснее вымышленной. Волю случая к нему попадает флешка, которая наделяет его невероятными способностями. Внезапно у Олега возникло ощущение, что он это уже видел. Он силился вспомнить где, но мысль ускользала, точно верткий угорь. Озарение вспыхнуло в тот момент, когда камера оператора прошлась по придавившему телефонную будку рекламному счету, с которого белозуба скалилась загорелая девица, как будто в насмешку над разогоравшейся трагедией. Воспоминания обрушились как шквал. В памяти с удивительной четкостью до мельчайших подробностей всплыло вчерашнее сновидение. У Олега возникло подозрение, что временами он находится где-то в пограничной зоне между явью и сном. Это было невероятно и не поддавалось никаким объяснениям, но место трагедии приснилось ему накануне катастрофы. «Я это видел», — произнес Олег. А вы хотели бы обладать таким даром? Что это, благо или наказание? Откроет ли это безграничные возможности или наоборот, зная все наперед, жить будет слишком скучно? Напишите в комментариях. Забегая вперед, скажу, превращение в прорицателя вскоре становится кошмаром для юноши. Его начинает преследовать хозяин таинственной программы, а постоянное видение будущего коренным образом меняет его сознание. Олег не спал. За последние сутки на него обрушилась лавина событий. Встреча с длинноволосым и его неожиданная смерть. Объяснение с Машей, поцелуй Ирки, отвратительная сцена на чердаке. Но больше всего Олега беспокоили странные необъяснимые видения. Они накатывали неожиданно, парализуя его волю. Призраки, порожденные его мозгом, словно вампиры, пили энергию, высасывали все соки, оставляя без сил. Что означали эти кратковременные бегства от реальности? Может быть, он сходит с ума? Сочетание фантастики и детектива, любовь, приключения, интрига с первой до последней строчки и неожиданная развязка. Таков он роман Телепат. Книга будет интересна не только подросткам, но и всем любителям научной фантастики. Роман Телепат и другие произведения Тамары Крюковой вы можете найти в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Аксакова. Добро пожаловать! Надеемся, это видео вам понравилось. Тогда ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был я, Дмитрий Сельнов. До новых встреч в Книга Панораме. Это неожиданный вопрос с утра. Что для тебя самое главное в женщине? Ой, ну тут, конечно, надо покопаться в памяти, наверное. Слушай, ну, чтобы была добрая, красивая. А внешне? Внешне, ну, наверное, волосы э, и глаза, да. Ну, естественно, куда же мы без глаз? Не зря говорю, да, что глаза – зеркало души. Конечно, тут все правильно. Вот посмотришь, вот это, да, все сразило на повал. И опять-таки стреляют глазами некоторые так, что, ух, не увернешься. Ну, э, мужчины, мы не будем вам раскрывать всех секретов, как можно э, глаза, которые утром еще были такие не выспавшиеся, сделать яркими, э, красивыми, как вы говорите, стрелять, да, чтобы можно было глазами и поражать прямо вот на повал. Самое сердце. Э, да, все остальные смотрим рубрику «Стиль». Доброе утро! В эфире рубрика «Стиль» и я ее ведущая, бьюти-мастер Маргарита Маскеева. И сейчас я вам расскажу, как в домашних условиях при помощи самой обыкновенной туши и детской присыпки сделать ваш взгляд более выразительным, ресницы длиннее и пышнее. Для чистоты эксперимента мы накрасим нашу модель один глаз обычным способом, второй глаз моим способом. Будет очень видно результат. 
Сейчас я просто прокрашиваю реснички тушью. Для начала в любом случае их нужно будет прокрасить. Тушь можно брать любую, которая у вас есть сейчас в наличии. Тальк ложится на тушь и не зря я выбираю именно тальк из детской присыпки потому что это совершенно не чужеродное средство для туши. Присыпку можно наносить любым доступным тоже способом. В моем случае это браш для расчесывания ресниц и обычный детский тальк. Можно использовать для этого ватную палочку или любой удобный вам предмет. Вот таким образом на тушь мы наносим тальк. Затем мы снова наносим тушь. Аккуратно прочесывая каждую ресничку. И если они склеиваются, обязательно разделяя их. Еще есть такой секретик. Если вам нужна густота, то кисточку от туши держите горизонтально. Если хочется реснички удлинить, то красим реснички вертикальной кисточкой. Нам понадобится обычная детская присыпка. В моем случае она Прям совсем детская, совсем давняя. И любой удобный предмет. У меня это щеточка для ресниц, для расчесывания бровей и ресниц. У вас это может быть ватная палочка или любой другой удобный для вас предмет. Ну вот, в общем-то, мы и закончили. Сейчас можно наглядно увидеть получившийся результат. И э, использование талька в данном случае при макияже глаз даст вам возможность носить ваши, вашу тушь без смазывания, без рассыпания. Э, свежий макияж будет в протяжении всего дня. С вами была Маргарита Маскеева, рубрика «Стиль».
для меня значимых находок э, то, что уже при э, российском Крыму строилась трасса Таврида, и при строительстве трассы Таврида была вскрыта подземная полость, пещера, то есть делали дорожную выемку, и совершенно случайно дорожные работники пробили купол зала. И оказалось, что она настолько уникальная. В Крыму 2000 пещер, даже mm -hmm. больше. Но в эта пещера себе соединила и палеонтологию, это крупнейшая палеонтологическая находка в России, вообще в принципе, не тоже в последнее время, в принципе, э, более двух, около двух миллионов лет назад, там было и логовых хищников, и около 100 кубометров кости сохранилось. Сейчас работают палеонтологи все, где только можно. Но мы иностранцев не приглашаем, говорят, потому что такая, такая корова нужна. С своими силами, да? да? своими силами пока что. Минералогия. 13 минералов найдено в пещере, в, 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 впервые в России в этой пещере. Один из минералов, скорее всего, найден вообще в мире впервые. То есть минералогия великолепнейшая. Микроклимат. Как она образовалась? У них Крымский федеральный университет взял под опилку эту э, пещеру и сделал там туристический комплекс. Это единственная пещера, э, экскурсионная пещера в России, которая принадлежит не частникам, а принадлежит государству, университету, образовательному учреждению. То есть это тоже мы занимаемся и обучением, и наукой, и естественной рекреацией. То есть сейчас достаточно большой трафик, это очень близко находится э, от трассы, то есть хорошая логистика, великолепнейшая mm -hmm. логистика, свернула с трассы, 200 метров с федеральной трассы, и вот комплекс, э, интереснейший комплекс. Это Железный, правда максимально удобно. Очень удобно, и недалеко от Симферополя. То есть это мы... Мы уже объединяем научные школы. У нас 16 разных организаций со всей России работают совместно с нами. Мы только что закончили молодежную успешную школу. У нас была география участников, это Гранд Терго, география участников от Красноярска до Калининграда. То есть все, всех принимаем к нам. Приезжайте, мы по Гранд Терго, всех бесплатно, пока молодые ученые, показываем, как заниматься наукой. Специальные лекции специалистов в разных областях. То есть всем очень интересно, конечно, направление по пещерам, по базинным объектам, это в Крыму первый крупный туристический инфраструктурный проект в российском Крыму сейчас. И таких объектов, в принципе, в Ульяновской области тоже есть подземные каменоломни, есть штольни, которые можно сделать музей горного дела. Например, я всегда рассказываю про Геленджик. В Геленджике uh -huh. небольшой город, в котором было бомбоубежище в центре города. И в нем приклеили сталактиды, сталагмиты, сделали по пьемаше, пустили там фонтанчик по кругу. И всем рассказывают, что это сделано искусственно. Наоборот, что это хорошо, что мы сохраняем естественные пещеры. Но это объект показа стал. Mm -hmm. Стал объект показа и красивый. Это можно сделать где угодно, в том числе и здесь, в, 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 в Ульяновске. Можно сделать музей горного дела в шахтах, можно сделать, оборудовать для показа как модель, да, какая бывает подземное пространство. То есть это мы знаем, как делать, и мы знаем, как этим работать э, в других регионах. Мы такое помогали сделать в Карелии, Русский Ава, Горный парк, тоже великолепнейший подземный объект. Мы были экспертами по созданию этого объекта. То есть есть у нас опыт у нашего университета Крымского, есть опыт. Ну, то есть опыт, которым можно поделиться, вот Конечно. именно для создания вот таких вот туристических... туристических кластеров, да. Мы сейчас активно работаем с чеченскими коллегами. Нам нужно что пещеры... Кластер подземный уже. Ну, конечно, да, естественно, да. Подземный, мы создаем подземные объекты. Mm -hmm. Причем это э, никому не интересно обычно. Оно где-то под ногами, ты не видишь. Обычные люди смотрят горизонтально. Mm -hmm. ну, я за собой тоже часто замечаю. Почему маркетологи ставят э, в, в магазинах там на уровне mm -hmm. глаз, да, там, чтобы сам... mm -hmm. мы все привыкли мы смотри, смотреть в двухмерном пространстве. Но мир трехмерный. Mm -hmm. И мы когда показываем, что можно заглянуть под, под ногами, все лежит, пожалуйста, все работает. И на фрегате по ладам, как раз мы об этом рассказывали, что это площадка, где мы можем рассказать. О таком, об, об этом направлении и, и показать, какое оно есть в России. В России сейчас насчитывается около 5000 пещер природных. И сколько искусственных, никто не знает. Кадастра нет. Кадастра мы создали буквально недавно. По тоже одному из инициативных проектов Русского географического общества мы создали кадастр пещер. Маленькая сразу реклама. Спелиатлас.ру. Легко посмотреть, будет всем интересно. В каждом регионе есть какая-то подземная подземное пространство. Живите, в этом, интересуйтесь природой, интересуйтесь пещерами и всем остальным. Мне вот. кажется, многие даже не задумывались вот об этом, вот, ну, да, большому, этих событиях. Возможно, да. Действительно, такие мероприятия, как это, это будет по новому посмотреть. Конечно. Действительно... Очень интересно детям, которым мы, я рассказывал, ну, вот, когда я читал лекцию, все таки даже не знали, что такое бывает. Uh -huh. Но когда люди живут в горной местности, как-то еще можно принять. Ну, а здесь да. же мир-то большой, мир, Россия многообразна, в том числе и под землей. И когда говорят, что сейчас вот, ну, Ломоносов говорил, что Россия перерастает там Сибирию, Россия перерастает подземное пространство. Фактически плоскость, то есть площадь России, мы когда мы шли пещеру, посчитали еще одну площадь, то каждый год мы открываем новую пещеру, каждый год. Фактически Россия перерастает каждый год 
поверхностью пещер. Площадь увеличивается. И фактически э, географические открытия сделаны все, кроме подземли. В подземле остались эпоха великих географических открытий. То есть нашел пещеру, назвал в честь города Ульяновск, ага. Симбирска. Да, и вот новая пещера Симбирская, например, будет. Или новый зал в этой пещере, новая галерея. Это происходит каждый постоянно. Сейчас... После одной из лекций ко мне подошел молодой человек, говорит, можно мы с вами тоже будем поедем в Крым, там, на Кавказ? Я говорю, ну, конечно, присоединяйтесь. В, в, в Ульяновске тоже есть спелеологи, которые активно работают и изучают пещеры. А, кстати, как вдруг когда-то, я так понимаю, давно ваш выбор пал на спелеологию? Ну, я крымчанин. В Крыму есть и пещеры, и, го, и, ска, и, ска, и скалы, и горы. Я хорошо занимался скалолазанием. У меня вот такой момент. Ты понимаешь, на, по скале, ты делаешь победу над собой. Это вверх. Да, делаешь, делаешь победу над собой, поднялся, все, здорово. В пещеру ты спускаешься, делаешь победу над собой, только все сложно. Но в пещере есть элемент научной новизны и открытий. В скалолазании ты только сделал победу над собой, ты поднялся, прошел маршрут, все. Точка, да? Ты сказал, увидишь, что фотографировал 50 раз, все понятно. Но в пещере ты, никто этого не видит, никто не знает. Ты сделал новое географическое открытие. Ты сделал ну, новое познание. То есть мы творим историю, фактически. Если ты прошел очередной раз по маршруту скалолазному, это круто, да? Здорово, ты молодец, все хорошо, безусловно круто. И это очень интересно. Но когда ты делаешь открытие, это еще лучше. И я тут чаша весов... Я перевесил, я сказал, что я буду заниматься спелеологией. И в том числе я сейчас преподаю основы спелеологии, инженерной кастологии в университете. Тоже спецкурс есть такой для магистров. То есть мы этим... Ну, это, я считаю, что это мне очень нравится. И я этим занимаюсь всю жизнь. Мне не бывает отпусков, в принципе. Потому что я... Хоть в отпуске, а в отпуске, хоть в отпуске. равно в пещеру. Да, если что. Что. А вы же даже рекордсмер книги рекордов Гиннесса, да? Да, я думаю, одно, мне принадлежит рекорд спуска в глубину. Есть подземный, есть Эверест. На Эвересте были там, тысячи человек uh -huh. на, верш... на... на самой высокой точке планеты. А есть там Северный полюс, да? есть там Южный полюс, когда есть Марианская... Марианский жалоб. А есть подземный полюс. Вот подземный полюс, э вот он долгое время был в пещере Крубера, сейчас на несколько метров стала пещера веревки на глубже. Вот. Но для того, чтобы надо спуститься, не просто спуститься на дно, а там еще есть подземное озеро, э в которое втекает речка небольшая, нужно было ныряться с аквалангом, но озеро оно узкое, это ход затопленный водой. То есть нужно под водой было ползти вот так вот боком с кучей баллонов, там 6 штук баллонов, все это несешь, там уже газовые смеси, на 50 метров погружаться. Ну и вот это вот, и вот там чем глубже на дно, тем ты, тем ты рекордсмен. Ага. Хотя ну, на 50 метров, но кроме меня, в принципе, вот так глубоко и никто не играл. Общая да. получается глубина. 2200 метров. 2200 метров, чтобы спуститься на такую глубину, мы э, без выхода на поверхность были 27 дней под землей. Около 50 или 60 человек работало на, эту, на то, чтобы один человек нырнул. Потому что э, обеспечение как гемовая, гемовайский стиль, uh -huh. подразумевает, что ты идешь очень долго-долго-долго к вершине. Есть альпийский стиль, ты там вышел в там, шале, да, там, попил там, пиво с колбасками, забежал на Эльбру, на Мандуан и вернулся, вернулся обратно. Это быстро альпийский стиль. В больших пещерах такое не работает. Ты не успеваешь дойти за такую глубину с таким объемом снаряжения. У нас было 300 килограмм подводного снаряжения, обеспечение пит... ну, и так далее, питание, спальная места. А вообще подсчитывали, сколько времени вы провели под землей? Да. Вы знаете, я один раз, сейчас часто задавали такой вопрос журналисты, я подсчитал год. Год? год я прожил под землей. Без, ну, вот именно прожил. Именно не просто заходя, а именно вот прожил с подземными лагерями. Примерно год своей жизни находился под землей. И там очень комфортно. Я скажу, что это э, все, все просто и понятно. И хорошие друзья, это такая субкультура, э, в хорошем смысле слова, субкультура, уход не то, что от реальности. Просто находишь друзей единомышленников в спелеологии. И в каждом городе есть э, спелеотелефон. Да, ты, дайте мне куда поехать. В Ульянов. Спелеотелефон. Здесь есть товарищ, который меня встречает. Все. Вопросов нет. В каждом городе есть спелеологи. Это такая хоро... в хорошем, очень в хорошем смысле слова, семья, которая друг другу помогает. Вы смеетесь? Ну, в общем-то, была бы слишком, конечно. Вот как бы вверх получалось, вниз пока еще нет. Да, с парашютом ты уже прыгал, теперь можно быть нырнуть. Главное, вот нас, когда девушки опускали самые низ, их, можно так вот в шутку называли, самые низко опустившиеся женщины. Ну, это же правда. Ну, в общем-то, да. Слушайте, а что чувствуете, когда вот погружаете туда вот все глубже, глубже, и понимаешь, что вы первый, кто вот там сейчас побывал. Это же такие, мне кажется, да, эмоции. Эти, ну, даже не то, что глубже. Мы открываем много ходов горизонтальных, много э, больших залов. Открываешь большой зал. Там, как, как открывается новая галерея или новая пещера? Э, в пещеру заходишь, она небольшая. И какой-то там ну, несколько камней лежит. Ты их разобрал, эти камни, прокопал глину и вышел в новый зал, в новую галерею. Придешь, и на нее там ну, десятки километров пещеры. Э, и что чувствует? Ну, конечно, радость. Конечно, радость. Э, и э, вот мы часто... Спрашивают, что самое интересное в пещерах. Сталактиты, сталагмиты, какие-то убранства красивые. Ну, мне, конечно, самое интересное в первое прохождение открытие новых галерей. Это вот чувство здесь очень непередаваем. Что делаешь, открытие, ну, так можно себе представить, что он ходил, чувствовали себя путешественники вот 200 лет назад. 
которые выходили там на, на Пржеварский, помимо, да, вот, mm -hmm. на, куда угодно ездили, они отходили новые, там, где не ступала нога человека. Вот здесь, в принципе, не ступала нога человека, и ты вот первый по посещаешь. Ну, ну, наверное, приятно, конечно. Это находки у вас были или, или нет, если вы первый? То что же там получается? Находки человеческих артефактов, наверное, нет. Они, обычно человек живет в ближайшей части, если даже там первобытные люди какие-то. Это небольшое, ну, сколько там, 50-100 метров от, от входа, куда мог человек зайти с факелом. Все, но пещера это глубокая, и там, конечно, есть находки интересные, минералогические, с точки зрения минералогии. Вот с точки зрения палеонтологии, вот сейчас мы находили в пещере Таврида, зверей, нашли этих останки. Так это, получается, надо во всем этом разбираться, потому что, ну, зашел, посмотрел, ну, вроде камень и камень, а раз, Оказывается, раз, минерал все, ценный. Во всем разбираться невозможно, но это очень важное направление, потому что э, вот новое открытие очень просто делать в пещерах сейчас, потому что не, нужно туда иметь хорошую физическую и тактическую подготовку, иметь э, компетенции спуститься, работать со снаряжением, с вертикальным снаряжением, с гидрокостюмами, в том числе с, с аквалангами чтобы сделать исследование. До недавнего времени было такое вот все-таки разделение отдельно на ученые, отдельно... Потом была такая красивая формула, это мой учитель и основатель советской спелеологии Виктор Николаевич Дублянский придумали они такую формулу. Спелеология — это наука плюс спорт. Если и наука, и спорт объединяются, тогда получается ну, качественно новое открытие, качественно новое совершенно там исследование. Мы, мы сейчас этому исследуем, у нас очень много направлений. Это топографическая съемка, это и и медицина, в том числе и медицина. Были одни из таких исследований, что человек, находясь под землей, достаточно быстро переходит на 48-часовой жизненный цикл. Так комфортно жить. 36 часов бодрствовать, 12 часов сна. Все люди, абсолютно все переходят на такой ритм. Максимально это было и в Советском Союзе исследование, и НАСА делали. Максимально человек жил под землей без времени. Эксперименты без времени назывались больше года. По-моему, полтора, полтора года жил. То есть он ложился, ложился спать, нажимал кнопочку, я лег спать. И мы там продукты поставляли. И все переходили на такой ритм жизни. И эта экономия, то есть мы в норме, ну как бы в норме, спим по 8 часов. Ну, я думаю, что вы... Я не сомневаюсь. В норме мы спим по 8 часов. А здесь в норме получается, ну, за 2 дня, 12 часов, то есть по 6. Реальная экономия, то есть можно там, где не нужно ориентироваться по нашему замечательному солнцу, Солнышку, там подводные лодки, космические корабли, какие-нибудь там экспедиции, где нет солнца, то ты можешь эффективнее эксплуатировать труд рабочих, и ты будешь высыпаться, и тебе будет хорошо. Если ты будешь 36 часов бодрствовать, значит, чтобы спать. Мы часто переходили в такой режим жизни в экспедициях. Это, ну, это, это нормально, это просто. Обратно потом. Тяжело, наверное, переходить снова. Ну да, тяжело. Но мы же тоже понимаем, что мы можем там, ложиться спать там, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, потом спать. Там, ну, то есть сутки фактически удлиняются у нас. Это тоже нормально. Но мы все-таки переходим потом обратно вот в нашем обычном жизни. Ну, видимо, так не зря мы начали о времени говорить. К сожалению, Ничего, вопросов да. осталось да. очень много, но время... На земле оно да, вот. подходит к концу. Напомним телезрителям, во-первых, Геннадий Викторович, спасибо за интереснейшую беседу, за то, что открыли такие аспекты, к которым теперь хочется тянуться, о которых хочется узнать побольше которым хочется приготовиться. в гости. <смех> Напомню телезрителям, сегодня у нас в гостях был Геннадий Викторович Самохин, председатель Русского географического общества Республики Крым, заместитель директора по науке комплекса пещера Таврида Крымского федерального университета.